Knight boleh pergi ke C4 dan membuat fork ke arah Queen dan juga ke arah Bishop di E3. Jadi ini memaksa Queen untuk pergi ke D3 mengawal Bishop tu. Dan Knight sekali lagi boleh buat fork di B2 kali ini ke arah Rook dan ke arah Queen pula. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Hari ini saya nak umumkan eh bahawa uh, kejohanan rapid buat pelajar sekolah rendah dan menengah untuk bulan Disember ini akan diadakan uh, pada 23 Disember hari Kamis ini ya. Eh. Jadi uh, kepada yang berminat jangan lepaskan peluang untuk mendaftar eh. Daftar cepat-cepat. Jangan sia-siakan cuti sekolah anda sebab kali ini kita ada hadiah yang menarik eh. Kalau sebelum ni kita ada bagi medal dan juga pingat tapi kali ini kita ada bagi hadiah wang tunai. Ha, jadi kepada mana-mana pemenang eh yang berjaya memenangi wang tunai tu, korang nak beli apa pun boleh lah tak ada masalah eh. Nak beli Beyblade ke, nak beli apa patung beruang ke ikut eh no problem. Ha, itu hadiah yang kita Uh, bagi untuk edisi kali ini eh. Jadi cepat-cepat mendaftar Segala info saya ada letak dekat dalam description dekat bawah eh. Boleh tengok kat situ Baik, untuk hari ini eh, Sebab hari itu uh, Magnus Carlsen baru sahaja memenangi uh, Kejuaraan dunia buat kali kelima eh. Jadi saya nak bawa korang semua Melihat dua pemain legenda eh. Dua bekas juara dunia bertarung dalam satu game yang diambil pada tahun 1993 di Linares, Sepanyol eh. Kali ini kita ada uh, GM Anatoly Karpov Menentang GM Gary Kasparov Kedua-duanya dari Rusia eh. Dan pada tahun 1993 ni Kedua-dua pemain ni masih berada Masih lagi muda Masih berada di kemuncak permainan dia orang uh, So kita nak tengok game ni eh. Baik, kat sini putih dimainkan oleh GM Anatoly Karpov Menentang hitam yang dimainkan oleh GM Gary Kasparov Karpov memulakan dengan D4 Dibalas dengan Knight F6 C4 G6 Knight C3 Bishop ke G7 E4 D6 Kat sini Kasparov memilih uh, Opening Kings Indian Defense Manakala Karpov pula membalas dengan F3 eh. Variasi Samish kat sini Baik, permainan diteruskan dengan 0-0 Kasparov membuat castling pendek kita ada bishop e3 e5 knight g e2 c6 queen d2 dan seterusnya knight b pergi ke d7 kali ini karpov menggerakkan rooknya pergi ke d1 kita ada a6 dan pertukaran pawn berlaku kat sini dengan pawn d makan pawn e5 knight makan pawn e5 diikuti dengan serangan eh, ke atas pawn yang berada di C4 Jadi B3 dimainkan kat sini Kita ada B5 Sekali lagi pertukaran pawn berlaku Pawn C makan pawn B5 Pawn A makan pawn B5 Membuka uh, laluan File A tu untuk root kat situ Dan seterusnya Queen makan pawn D6 Knight F ke D7 Pawn F4 menyerang knight yang berada di E5 Namun kat sini Kasparov tak hiraukan dia punya knight kat situ Dia buat serangan balas Orang serang knight dia, dia serang balik dengan pawn B4 ha, Dia serang pula knight di C3 Kat sini kalau knight Karpov tu melarikan diri pergi knight ke A4 Kasparov boleh mainkan satu exchange sacrifice eh, Dengan rook makan sahaja knight di A4 tu Pawn B makan knight A4 dan seterusnya, Knight boleh pergi ke C4 dan membuat fork ke arah Queen dan juga ke arah Bishop di E3. Jadi ini memaksa Queen untuk pergi ke D3 mengawal Bishop tu. Dan Knight sekali lagi boleh buat fork di B2 kali ini ke arah Rook dan ke arah Queen pula. Jadi Queen kena lari ke D2. Selepas itu, Knight boleh makan Rook di D1. Dapat balik sacrifice yang dia buat tadi. Queen makan Knight di 1 Dan seterusnya, Queen A5 boleh dimainkan oleh Kasparov. Dan kita dapat tengok eh, uh, pawn yang berada di A file ni akan Mungkin akan mati dan kita ada satu uh, Serangan yang menarik oleh hitam lah eh. Berbanding putih tengok dia punya bishop belum keluar Dia punya king pun masih lagi belum selamat Jadi ini satu Posisi yang bagus untuk hitam Oleh sebab itulah selepas Tolakan pawn ke B4 tu Karpov melarikan knight je Pergi ke B1 Ini terpaksa dia buat ya So Kasparov pun melarikan knight dia pergi ke G4 sambil-sambil menyerang bishop Bishop 
pergi ke D4 Kita ada pertukaran bishop kat sini Dengan bishop makan bishop D4 Diikuti dengan queen makan bishop D4 Seterusnya rook makan pawn di A2 H3 dia mainkan menghalau knight tu Tapi sekali lagi kat sini Kasparov relax dulu Jadi dia gerakkan pawn ke C5 eh, Menyerang queen Baik Dalam posisi ini kalau queen tu tersalah lari eh, Contohnya dia lari ke d3 Ini merupakan petak yang kurang bagus Sebab kat sini uh, Kasparov boleh menyerang queen tu Dengan bishop pergi ke a6 serang queen Dan eh, Kalau queen makan knight di d7 tu Itu bukan knight yang percuma Sebab ada serangan bahaya kat sini Yang boleh dimulakan Dengan queen pergi ke h4 check Kalau pawn g3 dimainkan Kita ada sekali lagi eh, Sacrifice yang boleh dibuat oleh Kasparov dengan rook makan knight e2 check Bishop makan rook e2 Queen makan pawn di g3 check Memaksa king untuk keluar pergi ke d2 Kita ada queen makan pawn f4 Sekali lagi membuat check Memaksa king pergi ke c2 Knight e3 Eh berapa banyak check dah Knight e3 check sekali lagi King lari ke b2 Dan seterusnya bishop akan makan bishop di e2 Dan kita dapat tengok lah dalam posisi ini Uh, hitam mempunyai kelebihan lah eh. Dia ada serangan yang kuat ke atas king Dan ada uh, nilai material juga pun ada lebih sedikit eh. Baik, sebab itulah uh, Selepas tolakan pawn ke c5 ni Kat sini Karpov terpaksa melarikan queen dia Masuk ke g1 Nampak satu petak yang pelik untuk letak queen uh, Memang pun tapi dia tak ada pilihan yang lain kat sini eh. Baik, permainan dia teruskan dengan knight g Melarikan diri pergi ke f6 kita ada E5 sekali lagi menyerang Knight Knight melompat masuk ke E4 Dan H4 kat sini Tidak membenarkan Queen untuk masuk membuat check Seterusnya Kasparov menolak pawn pergi ke C4 Kita ada Knight masuk ke C1 Ho, Tengok kat sini eh. Korang boleh tengok dekat uh, rank 1 ni Semua piece putih sedang beratur ni Apakah ini eh Apakah ini dah lah tak ada penjarakan sosial? Tak patuh SOP semua ni mungkin boleh disaman ni. Ha. Ini pertama kali saya tengok eh, semua piece beratur macam ni rapat-rapat. Eh. Okey, jadi gerakan naik si satu tu dibuat untuk uh, menyerang rook di A2. Namun kat sini Kasparov tak hiraukan rook tu. Dia gerakkan pawn pergi ke C3. Kita ada naik makan rook A2. Dan kat sini C2 ditolak oleh Kasparov yang membuat fork eh, ke arah rook. Uh, dan juga ke arah knight yang berada di B1 dan masing-masing di D1 uh, Kat sini, kalau rook melarikan diri ke C1 Ada beberapa gerakan bagus yang boleh dibuat oleh Kasparov yang gerakan bahaya Seperti knight boleh makan pawn di E5 eh, Membuka laluan untuk queen masuk pergi checkmate di D2 Jadi kalau rook makan pawn C2 Bishop boleh pergi ke G4 Sekali lagi mengancam untuk queen masuk ke D1 buat checkmate jadi kalau knight dimainkan untuk blok serangan tersebut Knight boleh pergi buat check di D3 Dan kat sini memaksa bishop untuk makan knight D3 Queen boleh makan balik bishop D3 tu Dan kita dapat tengok eh uh, Situasi yang sangat-sangat uh, menakutkan untuk king putih Dan saya pasti tak ada siapa-siapa kat sini yang nak mainkan uh, posisi macam ni Terutamanya menentang Kasparov eh. Kita dapat tengok terlalu banyak ancaman Ancaman checkmate ada Ancaman nak makan root free pun ada kan Checkmate dekat E2 lagi Root mungkin boleh datang lagi ke E8 Dan sangat-sangat bahaya eh. Sebab itulah selepas pawn ke C2 ni Karpov dia mainkan queen pergi ke D4 eh. Dia kata nak makan-makanlah eh. Jadi kat sini Kasparov pun makanlah apa lagi Pawn makan root di D1 Tukar kepada queen membuat check King Makan queen d1 Dan kita ada knight d pergi ke c5 eh. Kita ada queen makan queen d8 Rook makan queen d8 membuat check Dan kat sini Karpov perlu buat hati-hati Kalau king melarikan diri ke e1 Ini uh, bahaya sebab bishop boleh masuk ke g4 Dengan idea untuk rook datang ke d1 membuat checkmate Tak ada apa-apa yang boleh defend ancaman ni Kecuali bishop ke e2 Dan kat sini Kasparov boleh je Bishop makan bishop e2 Diikuti dengan king makan bishop e2 Dan seterusnya knight pergi ke g3 Membuat fork dan akhirnya rook di uh, H1 tu akan mati Dan semestinya hitam akan menangi Perlawanan ini eh, Sebab itulah selepas rook uh, Makan queen di d8 Tadi buat check, king lari ke c2 Tempat yang lebih selamat Kat sini kita ada knight pergi ke f2 Dan dalam posisi ini 
uh, Karpov telah pun kehabisan masa dan kemenangan berpihak kepada Kasparov eh? Tapi sebenarnya kalau tengok posisi pun memang game ni dimenangi oleh Kasparov lah Kenapa? Jom kita kaji sedikit eh Baik, naik pergi F2 tu serang Rook di H1 Jadi kalau Rook melarikan diri contohnya ke G1 Dan kat sini Kasparov boleh membuat uh, beberapa gerakan yang bagus eh Dimulakan dengan satu gerakan uh, yang boleh membuat checkmate eh Baik Korang boleh post video kat sini dan cari apakah gerakan yang boleh dibuat oleh Kasparov. Silakan. Ya, Bishop F5 adalah jawapannya. Sebabnya kalau Bishop pergi F5, memang akan terjadinya checkmate. Baik, kita tengok kat sini. Selepas Bishop pergi F5, kalau King lari ke C1, Kasparov boleh mainkan Rook pergi di satu check, memaksa King pergi ke B2 dan seterusnya Rook maka naik uh, di B1 ini adalah checkmate. Kita kembali ke sini selepas bishop membuat check. Kalau king lari ke b2 pula, knight boleh pergi ke d1 membuat check. Dan selepas king lari ke c1, knight boleh makan pawn di b3 membuat checkmate juga. Kita dapat tengok ni. Checkmate dengan menggunakan buah-buah uh, yang sebegini ni adalah satu checkmate yang jarang ditemui. Eh, baik, kita kembali ke sini eh, Manakala selepas knight pergi ke D1 Check tu Kalau king memilih untuk lari Masuk ke A1 Ini pun sama Knight boleh makan pawn di B3 Pun membuat checkmate juga eh. Kesian king tersepit dekat bucu papan Jadi inilah antara uh, Satu kemenangan besar eh, Kasparov ke atas Karpov Yang kita dapat tengok Yang telah dimainkan pada tahun 1993 Jadi itu saja untuk Kali ini, jangan lupa kepada yang berminat untuk menyertai kejohanan yang dianjurkan oleh XCS Academy. Jangan lupa cepat-cepat daftar dekat link dekat bawah. Baik, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. It's just a time.